Anong ganap mga ka-channel? Ngayon ay magluluto tayo ng uh, iskabecheng pampano. Hindi ko alam kung anong tawag sa, sa Tagalog, basta pampano. <laughs> so, pakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients. Usually, yung uh, tinatawag natin iskabeche ay matamis lang. Pero ngayon, parang gagawin natin sweet and sour kasi lalagyan natin ng suka para medyo magtagal yung kanyang sauce o yung kanyang um, pinaka sarsa, pinaka sauce niya. Kasi hindi naman kakainin ito ngayon, mamayang gabi pa hat, hat, uh, hanggang bukas. So ito yung mga ingredients na kakailangan natin. So syempre, meron tayong pampano, dalawang piraso, gutted and fried. Meron tayong uh, carrots, meron tayong uh, sibuyas, meron tayong garlic at uh, green onions. So, yun yung mga gulay natin at mga pangisa. Meron din tayong uh, slurry, yung uh, tinatawag natin cornstarch slurry. Meron tayong brown sugar, meron tayong uh, soy sauce, mga 2 to 3 tablespoons lang yan. And then, 1 tablespoon ng suka. Meron din tayong uh, salt and uh, pepper to taste. Meron tayong oyster sauce. At uh, meron tayong banana ketchup para nang sa ganun pampapula o pampalasa ng kaunti. So all, all in all, yan yung ating mga ingredients. Madali lang itong gawin sapagkat uh, ito ay gigisa lang ng kaunti. Gagawa lang ng uh, sauce ng kaunti. And wala meron ka ng... Um, Iskabeche So ang ginagawa ko dito Ginigis ako muna yung uh, Carrots Para mas agarang makrito ng konti At uh, Para mas magtagal Once na ang gulay kasi may ganito Prito ng konti Medyo napipreserve O mas matagal siyang masira So prito lang natin ng konti Then after that Susunod natin yung uh, sibuyas and then yung uh, green onion then susunod natin yung sibuyas natin white onion this time hindi natin siya gagamitin pang kisa kundi pang parang kumbaga parang pang garnish na rin At ang susunod, para mabuhay yung kulay, talagyan natin ng um, green onion. So, para mas masarap na ini. Mas appetizing kung baga. And, katanggalin muna natin siya sa kawali para igisa naman o gagawa na tayo ng slurry susunod natin yung ating garlic para igisa na po dapat yung pinasunod and then we will add 1 cup of water para umamoy lang siya. Alagin natin. Alagin natin. Then, we will put that into boil. <laughs> Takpan natin para madaling pumulo.
At kapag kumukulo na and pag naamoy niyo na yung yung garlic, yung bawang, pwede nang isunod yung uh, brown sugar. Lalagyan na rin natin ang ating soy sauce. At ating vinegar. Then, hayaan lang natin kumulo. Konting asin. Ground black pepper. Talagay din tayo ng ketchup para maging uh, reddish brown yung ating uh, sauce. Then oyster sauce. Haluin lang natin hanggang sa matunaw o malusaw yung uh, mga inilagay nating ingredients. Then, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Siyempre, maglalagay na tayo ng slurry natin na cornstarch at uh, timplahin nyo na lang ayon sa gusto ninyong lapot. Kung gusto nyo mas malabnaw ng konti, pwede. Kung gusto nyo parang um, malabnaw, depende sa inyong panlasa. Actually, ang iskabecha ay nilalagyan ng ginger o ng uh, luya pero sa pagkakataon ito, hindi ko nilagyan ng ginger o loya dahil ang pampano naman ay hindi namang malansang 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 isda. Unlike sa galunggong o kaya tilapia o kaya yung mga ibang isdang dagat na alam natin. So, okay na itong lapot niya. Magdadagdag tayo ng kaunting uh, gulay. para masama doon sa sauce natin then i-off na natin yan kasi luto naman na lahat at tanggalin na natin sa may apoy channel luto ng ating iskabecheng pampano.